Questa mattina abbiamo illustrato quello che è accaduto nell'assemblea del 6 di dicembre, eh, un'assemblea fondamentale per gestione municipale per il comune di Diano Marina, eh, dove è stato portato all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione 2023, un bilancio di previsione che prevede appunto utili per eh, 166.000 euro, se non ricordo male, e, eh, abbiamo cercato di spiegare quelli che sono stati gli ultimi dieci anni di storia della società dal punto di vista economico. Eh, due punti salienti di questa assemblea sono stati anche eh, la possibilità di progettare il restyling del porticciolo turistico e la possibilità di progettare il nuovo stabile che ospiterà sia tutte le varie attrezzature e i mezzi della società eh, per la, la sua manutenzione e per il ricovero e eh, adibire un'area da lasciare, quindi costruire come gestioni municipali e poi darla al comune eh, come sede della protezione civile. Una sede della protezione civile che va, andrà a ospitare eh, per loro sia la possibilità di ricovero, attrezzature e mezzi appunto della protezione civile e eh, comunque un centro di coordinamento in caso di emergenza, quindi cucine, camere e appunto centro di coordinamento. Questo è quello che abbiamo come ambizione di portare avanti per il futuro, eh, ritengo molto importante per gestioni municipali e per la cittadina di Diano Marina. Come abbiamo visto sui grafici che abbiamo presentato, GM è ormai una realtà consolidata da 20 anni. Eh, in realtà eh, comincia ad avere utili importanti da, dagli ultimi dieci anni e eh, di questo siamo estremamente orgogliosi. Eh, GM eh, ha dato tante risorse al Comune di Marina, ma non ci sono soltanto le risorse, ci sono anche tanti posti di lavoro. Ci sono 50 persone in tutto l'anno che lavorano in GM, 22 sono, eh, praticamente lavorano in maniera a tempo indeterminato, quindi eh, danno una, da un forte contributo a tutto quello che è l'economia del Paese. Nell'ultima assemblea di GM abbiamo dato degli indirizzi ben precisi all'amministratore unico che è appunto si dovrà eh, mettere in moto per eh, produrre una progettazione di restyling di tutto il porto, eh, una progettazione anche di uno nuovo stabile che possa accogliere tutte le, le, eh, le strumentazioni, tutti i macchinari che necessitano la GM stessa, ma al tempo stesso anche possa dare e offrire al comune delle aree per poter finalmente dare una sede degna alla nostra protezione civile.